señalar y que hay que hacer público. Hoy, durante el paro, había una sesión en el Congreso de la Nación y un importante grupo de dirigentes hizo el paro a las 14, salió, protestó, mientras que otros decidieron hacer un minuto de silencio. Déjeme decirle, si hay algo que no necesita la violencia contra la mujer, es un minuto de silencio, ni un minuto. Al revés, ruido, cortar, molestar, disculpen las molestias, pero hay gente que se está muriendo, mujeres que se están muriendo, y hay mujeres que no se están muriendo solo de hechos violentos, se están muriendo porque son la variable de ajuste cuando se echa gente, porque siempre es más caro un... En, en la lógica del empresario, una empleada mujer. Entonces, cuando hace el ajuste, empieza por las mujeres. Uno lo ve todos los días cuando se reduce personal. El tema de la desigualdad. Las mujeres ganan promedio un 30% menos que los varones por igual tarea. Pasa hoy. ¿Cómo vamos a tener una mujer sana, una mujer libre, una mujer viva, si no garantizamos que tenga los medios suficientes para vivir? E inclusive en los sectores populares hay algo muy terrible que es... El, que es el violento, el, o quien pone a la mujer en riesgo, es además quien mantiene el hogar y los hijos. ¿Cómo le damos independencia a la mujer para que pueda cortar esa sujeción que además es una construcción de género de, de una franja social importante? Bueno, claramente no se hace pensando que hay supuestos violaciones y mucho menos se hace pidiendo un minuto de silencio, se hace diciendo y haciendo. Sí, a mí me gustaría reivindicar y si miramos las caras eh, felices, alegres, eh, fuertes de todas esas mujeres que estaban en la calle, porque cuando salís y te organizás con otra, el miedo no lo tenés vos, lo tienen los violentos, los tienen los abusadores, y yo quiero decir que creo que esos son como una minoría que se vio hoy, ese caso, ese auto, ese tipo, porque la mayoría fue de apoyo, como ese compañero de trabajo que estaba ahí ayudando con el corte para su compañera, y eso lo, también lo genera cuando nos movilizamos, porque hay una, eh, bueno, una experiencia muy... Mira, admiro a mis compañeras ahí con esa garra y me, me emociona ver los homos y todo es eh, muy eh, alegre. Y esa alegría, quiero decir una cosa muy cortita, creo que es la que hoy estuvo abrazando a, a los papás y al hermano de Lucía, con quienes quiero aprovechar para solidarizarme, porque ese atroz caso generó todo este estallido, es muy importante acompañarlos a ellos y a todos los familiares víctimas de violencia, porque también ellos empiezan a hacer una experiencia con el Estado y con las instituciones cuando buscan justicia, claro. porque vas a dejar la denuncia y no te la toman, porque vas a la fiscalía y te patean para un mes más, o porque son hijos del poder, entonces resulta que uno de Ofinadi iba a tener un abogado que trabajaba y que era del, de las, del intendente de Mar del Plata. Entonces, o sea, si vos mirás el entramado que hay alrededor, es del poder. O sea, vinculados a la policía, vinculados a los narcos y siempre contra las mujeres. Entonces, todos esos familiares se suman también al movimiento de mujeres y son los que patean las calles exigiendo justicia. Y con ellos me parece que, que hay que juntarse, hay que escucharlos y hay que empezar a implementar medidas. Tenemos nuestra cobertura también de lo que fue la marcha de las 5 de la tarde y es lo que vamos a, a ver juntos ahora. Eh, quiero que empecemos a pensar si... Esto es un indicio de un cambio cultural que está en marcha y quiero que me lo contesten después eh, de ver eh, nuestra cobertura. Teníamos lo antes... Único, Dandy, sí. me parece importante tomar algo. Sabes que los medios tienen que dejar de mostrar, como mostraron a Candela, como mostraron a Ángeles Rawson, como mostraron a Jazmín de Gracia, la muerte de la mujer en, en, en la, la, de, la, la segunda victimización, que es el cadáver de la víctima y la historia de la víctima y las fotos de Facebook de la víctima. Porque el morbo, ¿Y qué hacía ¿no? y cómo se vestía decir, la víctima? Yo creo ¿no? que lo lucía es amarillismo, pero, el amarillismo vende, el amarill... por eso los medios, o sea, Digo, porque, digamos, pasa con sí, pero otras cosas también. Es, contradictorio pero porque... es, una, es violencia y está sí. legislado incluso es... en la ley con de, de, contra todas las formas de violencia hacia las mujeres. Es... La violencia mediática es una de las formas de expresión de esa violencia de género y es una de las claves, digamos, en donde el Estado podría tener una intervención eh, aplicando sanciones hacia los medios que, que también repliquen y jueguen con este, estos detalles morbosos, digamos, eh, que lo, los casos que, que nombrabas recién... Digo, porque hay un tema real. Todos, mu muchos medios a, ponen un discurso que avalan esta lucha y después son los primeros que muestran estas imágenes. Está claro. Y me parece que eso hay que señalarlo. No vamos a construir un mensaje social que prevenga este tipo de violencia si tenemos a los, me a los medios... Eh, hace, mostrando esta, esta salvajada porque además termina siendo no creo que eso provoque la muerte de las víctimas pero indudablemente lo que provoca es un trato poco respetuoso, a mí Seguro. me espanta lo de los cadáveres y me espanta mucho la exhibición de la vida privada de la víctima a través de las fotos de Facebook, los Twitter, eso es realmente generar el prejuicio de que finalmente por algo le pasó